去。这海参鱼翅鲍鱼的，老傅，什么时候藏这么多东西啊？这都可值好几万呢。可以啊，老傅，合着咱们船上还出了个贼呀、啊！我儿子出国留学没钱，我这才……哎呀！
剪刀。凶残，你最后实话告诉我，不然下一个施工的就是我。皇后，皇后，他们是被皇后控制。皇后是谁啊？皇后是 P D R 设计的人工智能，专门负责控制 Capri。你不是说那些蟑螂是受你控制的吗？一百亿只 Capri， 我要怎么控制啊？要广告他的行为，还要识别垃圾。只有不断的学习进化的人工智能，才有办法管控这么庞大的单位。那他们为什么要攻击我们呢？还有呢？我也不知道啊。皇后的核心程序仅仅是消除垃圾，不，不可能被篡改的。照你这么说，只要控制了皇后，那些蟑螂就不会动了，是不是 ？Yes, yes。只要关掉皇后的主服务器，她就无法控制 Capri 了。而且服务器舱。好像就在这一层，只要通过这个库房，就可以通到服务器舱。这里。这是一个二到十度的冷藏库。你什么意思啊？那就是我们能死的凉快点呗。昆虫的习性与温度有着重大的关系。当温度下降到七点五摄氏度的时候，蟑螂会进入休眠状态，甚至直接死亡。只不过这是个冷藏库，虽然杀不死 Capri， 但也足够让它休眠了。可是那不是普通蟑螂，他都说了。对对对对对他说的没错，昆虫的天性 ，Capri 是无法改变的。我们或许有希望，有可能。我们必须等一段时间。这人挺奇怪的，拿基因去解决垃圾问题，拿人工智能解决基因问题，却从来没有想过怎么解决自己的问题。就好像我，拿婚姻解决失败的人生，拿孩子安稳。
来逃避失败的我。对不起，我以前把你当做逃避的借口。我第一次见你的时候，你怎么还那么小，那么丑？但你就像一道光，把我照得无处可躲。从那一刻起，我就知道，你是雅涵留给我最好的礼物，我会拼尽全力。OK 了，可以进去了救救我！救救我！我不想死。